பல்லவிரெட்டினிரிஸ்டுசிவிசாரிஸ்துனாருஜோகர்னகட்போலிசுலு प्रभुत्वं दान्यं कोनुगोलु चेयालनी डिमैंड चेस्तु पब्लिक गार्डेंस नुण्डे विवसाहे शाका कमिश्नरेट वरकु कॉंग्रेस निरसना रैली चेपट्टिंदे इयोक्क दर्नालो माजी TPCC अधेक्षिडु पोन्नाल लक्ष्मया पालकोन्नार� प्रवुत्वं दान्यं कोनुगोलु चेयालनी डिमैंड चेस्तु पब्लिक गार्डेंस नुण्डी विवसाय शाका कमिश्नरेट वरक्कु कांग्रेस निरसना प्रदर्शन चेसिंदे इनिरसना प्रदर्शनलो पाल्कोन्ना TPCC माजी अध्यक्षिलु पोन्नाल लक्ष्मैया रेंडो आम्षम् कांग्रेस पार्टी एप्पडु रैतुल पक्षाना पोराटन चेस्तुन दनि तेलिप्यारु इरोजु सियम् केसियार ये मुकम् पेट्टुकोनी गवर्नर दगर की पोथुन्नाव मेमु प्रतिपक्षम् लो उन्डी प्रजा समस्यलनु गवर्नर दगर की பிரபுத்வானிக்கி दर्ना चेसी उन्टे रैतुलु गवरविंचे वाल्लु कदास केसी यार अन्नारु रास्त प्रबुत्वं दान्निं कोरणम् लेदेनी BJP केंद्रम्लो उन्डी रास्त BJP नायकुलु एंटी अडिगेदी अनि प्रेश्निंचारु रास्त प्रबुत्वान्नी Kristin,いいpassen Or D FARO 
రైతు సమస్యల మీద మన దగ్గర నుంచి దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి మాట్లాడుతూ చైతన్యం తీసుకొచ్చేటువంటి నాయకుడు తర్వాత కేంద్రంలో పార్టీలో మరి అఖిల భారత కిసాన్ సెల్ ఉపాధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి మిత్రులు కోదం రెడ్డి గారు బలరాం నాయక్ గారు ఈ సమస్య ఏంటంటే పేర్లు చెప్తా ఉంటే ఎవరి పేర్లు చెప్పకపోతే మనం బదనం అవుతాం అందుకే ఒకవేళ మర్చిపోయినా నేను ఎప్పుడు చెప్పా ఇప్పుడు చెప్పకపోతే నేను ఒక్కడ చెప్పలేదు అది కూడా ఉన్నది అందుకే మనం చెప్పిన అందుకే దయచేసి ఎవరు పేరు చెప్పిన ఎవరు పేరు చెప్పలేదు అనేది సమస్య కాదు ప్రధానమైన అంశం మన ప్రధానమైన అంశం ఈ రోజు రైతుల మీద కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న విషయాలు ఒకటైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతులకు అండగా ఉంటుంది అనేది మరో అంశం ఇక నేను ఎక్కువ తక్కువ చెప్పాను ఎందుకంటే చాలా విషయాలు మాట్లాడినారు మీకు తెలియని కాదు కానీ ఒక మూడు రాజకీయ విషయాలు నేను మీ ముందు ప్రస్తావించాలి ఇవాళ ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ గారు అక్కడ ధర్నా చేస్తున్నారు అప్పుడు వద్దన్నాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ చేస్తున్నాడు అక్కడ చెల్లి రాజ్భవన్ పోతాడు రాజ్భవన్ పోయి ఏం చెప్తాడో లోపల ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఇంతకు ముందు ఐదున్నర గంటలు కూర్చొని ఏది నగదు బదిలీ అప్పుడు చాలాసేపు మాట్లాడాడు మళ్ళీ ఢిల్లీ పోయి నుంచి మళ్ళీ తర్వాత ఏం మాట్లాడినో మీకు తెలుసు నేను చెప్పాయి అవన్నీ మంచిగా లేవు ఇవాళ ఏ ముఖం పెట్టుకొని గవర్నర్ దగ్గర పోతున్నావు అని నేను మేము ప్రతిపక్షంలో ఉండి ప్రజా సమస్యలు తీసుకుపోవడానికి గవర్నర్ దగ్గర పోతే మమ్మల్ని అందరినీ అడగించి దెబ్బలు కొట్టించి దాహాలలో పంపించిన సంగతులు మాకు మర్చిపోయినాం అంటున్నారా ప్రజలు మర్చిపోయారా నేను ఇప్పుడు ఎవరు కొట్టారు మా ముఖ్యమంత్రి మాకు తెలుసు కొట్టే పని కూడా ఎవరు చేయకూడదు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఏ ముఖం పెట్టుకుని పోతున్నారు దానికి ఒక సమస్య మన ముందు ఆలోచన చేయాల్సి వస్తుంది ప్రభుత్వ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రభుత్వంలో పరిపాలన చేస్తున్న వ్యక్తిగా దక్షిణాది రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల సమావేశానికి ఈ సమస్య కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తలేదు అని చెప్పకుండా ఇంట్లో ఎందుకు పడుకున్నావు ఇల్లు ఎక్కడ కదా ఫామ్ హౌస్ అది వేదిక కదా ప్రభుత్వాల కదా వేదిక కదా సంవత్సరానికి ఒకసారి ఒకసారి ఈ మీటింగ్ పెడతారు కదా ఆ మీటింగ్ లో ఇరవై ఆరు అంశాలు ఉన్నాయి కదా ఇరవై ఆరు అంశాలలో ఈ కొత్త అంశాన్ని ఏర్చి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా చేయలేదు అది కాకుండా ఇంత ఘోరంగా ఇంత గట్టిగా ఏదో నాటకం ఆడుతున్నావే నిజంగా నీకు రైతుల మీద ప్రేమ ఉంటే తిరుపతిలో ఆ దక్షిణాది రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల సమావేశం హాల్ ముందట ధాన్యా చేసి ఉంటే మేము మిమ్మల్ని అభినందించేవాళ్ళం ఆ ధైర్యం నీకు ఉందా చేయలే చేయలే చేయడు ఇక్కడ చేయడు అక్కడ చేయడు ఇక బీజేపీ వాళ్ళను రెండో అంశం మీద నేను మాట్లాడుతున్నా ఏమయ్యా మీరు రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొంటలేదు అంటున్నారు వాళ్ళు కొంటలేరు అనేది అందరికీ తెలుసు కొంటలేరు 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 కొనాలేని మీరేందయ్యా కేంద్రంలో ప్రభుత్వంలో ఉండి అడిగేది మాట్లాడేది ఏ బాధ దొరికితే వడ్డకాడికి పోతే రైతుల కాడికి పోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొంటదని మీరు అనుకుంటున్నట్టు ప్రజలు అనుకుంటున్నారని భావించాలా మీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో మీరు చేసే దారుణాలు పరిగణలోకి తీసుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని పిలిపించి సమస్యలు పరిష్కారం చేయాల్సిన బాధ్యతలు పక్కన పెట్టి ప్రజల ముందుకు వచ్చి మరి బీజేపీ ప్రభుత్వం నాటకాలు ఆడుతున్నారు ఇది వాస్తవం కదా నేను ఒక్క ముచ్చడి కూడా రాజకీయ గోళంలో మాట్లాడలేదు నేను ఆవేశంతో మాట్లాడిన రైతుల ఆవేదన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల పట్టుదల ఇవాళ దానిలో కనపడుతున్నది కాబట్టి మేము మాట్లాడుతున్నాం ఇవాళ రాజభవన్కి ఎందుకు పోతున్నారో తెలుసా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ ఏమున్నది ఏదో పిలిపించారు కసాపు కసాపు కూర్చొని పోతారేమో అనుకున్నారు ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఎన్ని వడదొడుకులు వచ్చినా ఇవాళ కార్యకర్తలు తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చి వాళ్లకు దీటుగా చంపదెబ్బ పెట్టే విధంగా కార్యక్రమాలు పాదయాత్రలు చేసి ఇక్కడికి వస్తే దీన్ని మరిపించదు ఎందుకు ఎందుకంటే అధికారం చేతిలో ఉన్నది కదా ఇక మిగతా ప్రసార సాధనాలు కూడా ఉంటాయి నేను కాదనా కానీ దీన్ని చిన్నగా చేసినందుకు ఆయన ఏదో కాలినడకని రాజభవన్ పోతున్నాడు అబ్బా బాబా అంటే ఎత్తుకోడు మోసాలు ప్రజలకు తెలియని విషయాలు ప్రజలను నమ్మించే విషయాలు ఈ రకంగా చేస్తుంటాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ మొదటి నుంచి కూడా రైతుల పక్షాన్ని ఉన్నది నేను మొన్ననే చెప్పాను సోషల్ మీడియాలో వచ్చింది ఇంకా చాలా మంది మాట్లాడేది ఉన్నది కానీ రైతుల గురించి ఎవరైనా కేసీఆర్ చేసినాడన్నా లేకుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నదన్నా ఏడు సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నదన్నా ఏదో ఒక ఆశ 
రైతు బంధు పదిహేను లక్షల వీళ్ళు ఉన్నారు ఎవరు కౌలు రైతులు లీజ్ ఫార్మర్స్ ఉన్నారు వాళ్లకు అర్ధ ఎకరము ఎకరము రెండు ఎకరాలు ఎక్కడికక్కడ చేస్తే పంట నష్టం అయితే రాదు ఇంకా వేరే ఏది రాదు కొనుగోలు ధర లక్షలే పడిపోయినాయి వాళ్ళకి ఆ మాత్రం సాయం కూడా లేదు ఇన్సూరెన్స్ లేదు అంటే పదిహేను లక్షల మందికి బోస పుచ్చుకునేటోడు చాలా మందికి ఏదో రకరకాలు చేస్తానంటాడు అప్పుడప్పుడు ఇంకా ఇది జిలేబీ రేసి మనం చిన్నప్పుడు మీకు తెలుసు అనుకుంటా పాఠశాలలో ఇట్ల పెట్టి అందరికి ఇట్లా పెట్టేది ఏ ఒక్కరో తీసుకున్న తర్వాత వెళ్ళిపోయేది అంటే ఈ రకంగా రాజకీయాల్లో చేస్తున్న దౌర్భాగ్యం ముఖ్యమంత్రి దోపుడి ముఖ్యమంత్రి రైతు వ్యతిరేక ముఖ్యమంత్రి నిరుద్యోగుల పాలిట శాపంగా గుదిబాటగా మారిన ముఖ్యమంత్రి ఏ మాట నిలబెట్టుకోలేని ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రానికి అరుడు కాదు ఈ రాష్ట్ర ప్రజల గోస పుచ్చుకుంటున్నాడు అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ ధారణ ప్రకారంగా రైతుల పాలిట ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అనే మాట తెలియజేసుకుంటూ వెంటనే కొనుగోలు చేయాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఏ రిపోర్ట్ కూడా పారదర్శకంగా లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి బాధ్యతాయుతంగా ప్రకటిస్తూ ఉంటే ఏ ముఖం పెట్టుకుని మాట్లాడతాడు ఉప ముఖ్యమంత్రి పారదర్శకత లేదు అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నది వెంటనే కొనుగోలు చేయాలి మద్దతు దారి ఇవ్వాలి ఒక్క గింజ కూడా పోకుండా చేసుకోవాలి ఈ సంవత్సరం ఇది ఎందుకు అయింది ఓ నాడేమో మక్కలు వద్దు అంటాడు ఓ నాడేమో సన్ నోట్లు ఏమంటాడు మళ్ళీ ఇప్పుడేమో ఇది కూడా వద్దు అంటాడు రేపు ఏమంటాడో తెలియదు కదా ధన్యవాదాలు బొమ్మల రామారం మండల కేంద్రంలో డీసీపీ నారాయణ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కార్డెన్ సెర్చ్ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా డీసీపీ మాట్లాడుతూ అక్రమాలకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా బొమ్మల రామారం మండలంలో అక్రమాలకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని డీసీపీ నారాయణ రెడ్డి సూచించారు బొమ్మల రామారం మండల కేంద్రంలో గురువారం రోజున డీసీపీ నారాయణ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కార్టన్ సెర్చ్ నిర్వహించారు ఈ సెర్చ్ లో ముప్పై నాలుగు వాహనాలు ఒక సిలిండర్ డెబ్బై రెండు మద్యం బాటిలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా డీసీపీ మాట్లాడుతూ అక్రమాలకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని లైసెన్స్ లేకుండా వాహనాలు నడపకూడదని చిన్న పిల్లలకు వాహనాలు ఇస్తే పూర్తి బాధ్యత తల్లిదండ్రులదేనని తెలిపారు ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో ఏసీపీ సబ్సిడీ వెంకట్రామ్రెడ్డి సిసిఎస్ సిఐ శివశంకర్ గౌడ్ సిఐ నవీన్ రెడ్డి సిఐ సైదయ్య స్థానిక ఎస్ఐ వెంకన్న బొమ్మల రామారం పోలీస్ సిబ్బంది స్వామి విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డి కృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు దీంతో దాదాపు ఒక వన్ ఫిఫ్టీ హౌసెస్ అన్ని కూడా మనకు దీంతో అవుటర్ కాటన్ ఇన్నర్ కాటన్ అండ్ సర్చ్ పార్టీస్ గురించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కాలనీలో గ్రామస్తులతో అందరితో కూడా మాట్లాడటం జరిగింది దీంతో కదా వీరికి పాట్రోలింగ్ పోలీస్ వారు పాట్రోలింగ్ వెహికల్స్ వస్తున్నాయా లేదా రెగ్యులర్గా వస్తున్నాయా లేదా ఇక్కడ ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా ఎవరినన్నా లోకల్లో రౌడీ షీటర్స్ కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఇబ్బంది పెడుతున్నారా ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు అడిగి తెలుపుకోవడం జరిగింది అంతే కాకుండా కొన్ని అనాథరైజ్డ్ వెహికల్స్ కానీ వాళ్ళు ఏమైనా చలాన్స్ పెట్టి లేకపోతే నెంబర్ ఫెయిల్స్ ఏమైనా ట్యాంపర్ అయినా కూడా ఇట్లాంటి వాళ్ళని కూడా వెహికల్స్ ఇచ్చేయడం జరిగింది అండ్ ఇలీగల్గా సేల్ చేస్తున్న లిక్కర్ కావచ్చు లేకపోతే గుడ్ కా వీళ్ళని కూడా మనము వాచ్ చేయడం జరిగింది సీజ్ చేయడం జరిగింది అదే కాకుండా ఒక థర్టీ ఫోర్ టూ వీలర్స్ కూడా మనం సీజ్ చేశాం అండ్ ఈ సస్పెక్ట్స్ అండ్ రౌడీస్ వీళ్ళని కూడా మనం వాళ్ళని కౌన్సిల్ చేయడం జరిగింది సో గ్రామస్తులు అందరూ కూడా కాలనీలో బాగా చాలా బాగా సహకరించారు అండ్ మనకు కాలనీలో కూడా సీసీటీవీ కెమెరాస్ కూడా ఎక్కువగా లేవు కొన్ని చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి మిగతా వాటిని కూడా వాళ్ళకు సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలని చెప్పేసి మనం వాళ్ళు ప్రోత్సహించడం జరిగింది సో తప్పకుండా ఈ ఏరియాలో సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఇవన్నీ కూడా మేము కూడా సిఎస్ఆర్ మంత్రి లేకపోతే ఏమన్నా దాతలు ఉన్నా కూడా వాళ్ళని కూడా మనం రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చి ఈ గొప్పలుగా మనం మెయిన్ ప్రాపర్ విలేజ్లో ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది సో ఈ కాటన్ సెల్స్లో దాదాపు మనకు వన్ ఎయిటీ పోలీస్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ర్యాంక్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు అంతా కూడా చాలా బాగా జరిగింది కార్తీక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని తెల్లవారుజాము నుండే శివాలయాలు భక్తి పారవశ్యంతో మారుమ్రోగుతున్నాయి నాచారంలోని శ్రీ మహంకాళి సహిత రామలింగేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు భక్తులు కార్తీక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని తెల్లవారుజాము నుండే శివాలయాలు భక్తి పారవశ్యంతో మారుమ్రోగుతున్నాయి 
హైదరాబాద్ నాచారంలోని శ్రీ మహంకాళి సహిత రామలింగేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో శివాలయంలో పాల్గొని మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులు వెలిగించి తమ మొక్కులను తీర్చుకున్నారు శివాలయంలో శివునికి పంచామృతంతో అభిషేకం నిర్వహించారు ఆలయ ప్రధాన పూజారి అనంతరం శివుణ్ణి దర్శించుకునేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు క్యూలో నిల్చున్నారు భక్తి పారవర్శంతో అర్హర శంభో శంకర అంటూ వేకువ చాము నుండి మహిళలు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులు వెలిగించి తమకు ఏ కష్టాలు రావద్దని శివుణ్ణి వేడుకున్నారు ఈ ఒత్తులు వెలిగించడం వల్ల సంవత్సర కాలం మొత్తం మంచి జరుగుతుందని సాయి భక్తుల నమ్మకం వానలు ముంచెత్తుతున్నాయి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడ్డ వాయుగుండం కారణంగా ఎడతెరిపి లేని వానలు కురుస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో చిగురువాడ కేసీపేట మధ్య ఉన్న స్వర్ణముఖి నది బ్రిడ్జి కూలిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ను వానలు ముంచెత్తుతున్నాయి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడ్డ వాయుగుండం కారణంగా నాలుగు జిల్లాల్లో వానలు దంచికొట్టగా రెండు జిల్లాల్లో పరిస్థితి దారుణంగా మారింది ముఖ్యంగా చిత్తూరు జిల్లా నెల్లూరు జిల్లాలను ఎడతెరిపి లేని వానలు భయపెడుతున్నాయి చిత్తూరు జిల్లాలో స్వర్ణముఖి నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది దీంతో కావేజ్ దాటుతుండగా వరద నీటిలో కొట్టుకుపోతున్న భార్యాభర్తలతో సహా మరో వ్యక్తిని స్థానికులు కాపాడారు ఏర్పేడు మండలం శ్రీకాళహస్తి పాపనాయుడుపేట ప్రధాన రహదారిపై ఈ ఘటన జరిగింది సాయంత్రం వేదాంతపురం స్వర్ణముఖి నదిలో భార్య భర్తతో పాటు వారి ఏడాది పిల్లాడు నదిలో చిక్కుకున్నాడు కాజ్వే దాటుతున్న సమయంలో అందులో కొట్టుకుపోయారు స్థానికులు గుర్తించి ఆ ముగ్గురిని గట్టుకు తీసుకువస్తుండగా నీటి ప్రవాహానికి మరోసారి అదుపు తప్పి నీటిలో కొట్టుకుపోయారు దీంతో మరింత అప్రమత్తమైన స్థానికులు అధికారులతో కలిసి సహాయక చర్యలు నిర్వహించారు ఆకలి దప్పులతో అరుస్తూ అక్కడే ఉన్న వారిని తాళ్ల సహాయంతో అతి కష్టం మీద రక్షించారు భారీ వర్షాల కారణంగా స్వర్ణముఖి బ్యారేజ్కు భారీగా వరద చేరింది దీంతో అధికారులు పదకొండు గేట్లు ఎత్తి పదిహేను పేల క్యూసెక్కుల నీటిని కిందికి వదిలారు భారీ వర్షాల ప్రభావంతో బాలిరెడ్డి పాలెం వద్ద స్వర్ణముఖి బ్రిడ్జిపై ఐదడుగుల పైన నీరు ప్రవహించడంతో వాలవేడు పుచ్చలపల్లి జామిన్ కొత్తపాలెం తూపిలిపాలెం అందాలమాల గ్రామాలకు రాకపోకలు అధికారులు నిలిపివేశారు మరోవైపు స్వర్ణముఖి బ్యారేజ్ దిగువ ప్రాంత గ్రామాల ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు అలాగే పులికాట్ సరస్సు పొంగడంతో పంబలి పులెంచెరి పాలెం శ్రీనివాసపురం వాయిటకుప్పం గ్రామాలకు పూర్తిగా వాహన రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి దాంతో ఆ గ్రామాల ప్రజలు పడవ ప్రయాణంపై రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు భారీ వర్షాల కారణంగా నగరి నియోజకవర్గం నీండ్రా మండలంలోని కొప్పేడు కావనూరు బ్రిడ్జి తెగినందున ప్రత్యక్షంగా ఆ ప్రదేశానికి హాజరై రహదారుల శాఖ నీటి పారుదల శాఖ మండల స్థాయి అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తగు ఆదేశాలను ఎమ్మెల్యే ఆర్కే రోజా జారీ చేశారు తిరుపతిలోని కళ్యాణి డ్యాం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టానికి చేరుకుంది దీంతో కళ్యాణి డ్యాం ఒక్క గేట్లను ఎత్తివేసి నీటి బయటకు విడుదల చేశారు ఇరిగేషన్ అధికారులు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు నీటిని విడుదల చేశారు నీటిని విడుదల చేసే ముందు గంగా హారతిని సమర్పించారు నిన్న రాత్రి నుండి ఎడతెరిపి లేని వానలతో తిరుమల గిరుల నుండి భారీగా వర్షపు నీరు కిందికి చేరింది దీంతో తిరుపతి జలద్విగ్బంధమైంది పలు ప్రాంతాలు చెరువులను తలపించాయి రుయాతో పాటు శ్రీ పద్మావతి విశ్వవిద్యాలయం అన్నారావు కూడలి లక్ష్మీపురం సర్కిల్ మధురానగర్ ముత్యాలరెడ్డి పల్లిలో నడుములోతు వరద చేరింది వార్తల్లో చిన్న విరామం శివకాయత్రి ఎంటర్ప్రైజెస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఫర్ సబ్మిర్సిబుల్ పంప్స్ మీ గృహ వ్యవసాయ పారిశ్రామిక నీటి అవసరాలకు స్పైరన్ మరియు కోర్సా సబ్మెర్సిబుల్ పంప్స్ మరియు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఫర్ వాటర్ సాఫ్ట్నర్స్ హిమజల్ ఆర్వో ప్లస్ ఆల్కలైన్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్ శివకాయత్రి ఎంటర్ప్రైజెస్ తిరిగి వార్తలకు స్వాగతం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తొలిసారి తన ఓటమిని ఒప్పుకున్నారు రైతులకి దేశ ప్రజలకి క్షమాపణ చెప్పారు కొత్త వ్యవసాయ చట్టాల విషయంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దిగనున్నారు చట్టాన్ని వెనక్కు తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు 
వ్యవసాయ చట్టాలని వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించారు పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాల్లో కొత్త వ్యవసాయ చట్టాల రద్దు బిల్లు ప్రవేశపెట్టి ఆమోదింప చేసుకుంటామని నరేంద్ర మోదీ వెల్లడించడంతో రైతుల్లో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది దేశంలో ఏ రైతు అయినా తన పంటని ఎక్కడైనా అమ్ముకునేందుకు వెసులుబాటు కల్పిస్తూ కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలని నరేంద్ర మోదీ సర్కార్ తీసుకువచ్చిన సంగతి తెలిసిందే అయితే ఈ చట్టాల ద్వారా కార్పొరేట్ శక్తులకు లాభం తప్ప రైతులకు ఉపయోగం లేదని రైతులపై కార్పొరేట్ శక్తుల పెత్తనం పెరిగిపోతుందని రైతు సంఘాలు ఆందోళన చెందాయి ఉద్యమ బాట పట్టాయి రోజులు నెలలు తరబడి రైతులు చేసిన ఉద్యమం విజయ తీరాలకు చేరింది నరేంద్ర మోదీ సర్కార్ మెడలు వంచగలిగింది రైతు ఉద్యమం దేశ ప్రజలకు మోడీ క్షమాపణ చెప్పాల్సి రావడమంటే ఇంతకన్నా పెద్ద విజయం ఏ ఉద్యమానికైనా ఏముంటుంది దేశవ్యాప్తంగా రైతులు ఒక్కతాటిపైకి రావడంతోనే ఇంత పెద్ద విజయం సాధ్యమైందని వివిధ రాజకీయ పార్టీలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి కాగా పార్లమెంటులో కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలకు మద్దతిచ్చి బయటకొచ్చి వాటికి వ్యతిరేకంగా కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు నినాదించిన సంగతి తెలిసిందే ఆ రాజకీయ పార్టీలకు ఇప్పుడెలా మాట్లాడాలో తెలియలేని పరిస్థితి ఒకటి మాత్రం నిజం రైతులు వద్దంటున్న చట్టాల్ని వాళ్లని ఉద్ధరించేస్తామనే పేరుతో బలవంతంగా రుద్దడం అనేది కేవలం రాజకీయ దురహంకారం మాత్రమే అహంకారాన్ని వీడి రైతుల ఆవేదన అర్థం చేసుకున్నందుకు మోడీ సర్కారుని అభినందించాలా ఇన్నాళ్ల పాటు రైతుల్ని మనోవేదనకు గురిచేసి చాలా మంది రైతుల మరణానికి కారణమైనందుకు నిందించాలా శ్రీ సోమేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా దీపాలతో అలంకరణ చేసిన భక్తులు సామూహిక దీపారాధన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా శివనామ స్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణం పులకించిపోయింది యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కొలనుపాకలోని శ్రీ సోమేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో కార్తీక మాసం సందర్భంగా దీపాల అలంకరణ చేశారు భక్తులు కొలనుపాక గ్రామంలోని శ్రీ చెండికా సహిత సోమేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో కార్తీక మాసం సందర్భంగా ఘనంగా పూజలు నిర్వహించారు కార్తీక మాసమునందు ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ పన్నెండు దీపాలు వెలిగించారు సామూహిక దీపారాధన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వారికి భగవంతుని ఆశస్సులు ఎప్పటికీ ఉంటాయని ఆలయ అర్చకులు తెలియజేశారు ఈ దీపారాధన కార్యక్రమంలో మహిళలు ఎక్కువ మంది పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో చందు ఉపేందర్ గంగాధర్ సోమయ్య నరేష్ మహిళలు భక్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆది జగద్గురు ఉద్భవించినటువంటి కరుణపాక క్షేత్రం ఈ సోమేశ్వర ఆలయము కార్తీక మాసం సందర్భంగా ఈ కార్తీక మాసం మహా పవిత్రమైనటువంటి మాసము ఈ మాసంలో తప్పనిసరిగా ఆడపడుతులంతా కూడా దీపాలు వెలిగించాలి ప్రతి ఆలయంలో కానీ ఇంటి దగ్గర కానీ సాయంత్రాన ఈ దీపాలు వెలిగించాలి ఎక్కడ కానీ సహస్ర దీపోత్సవం జరిగిన లక్ష దీపోత్సవం జరిగిన కోటి దీపోత్సవం జరిగిన మీ వంతుగా కొన్ని దీపాలు వెలిగించండి ఇంకా వీలు కనుక అయితే రోజు పన్నెండు దీపాల చొప్పున వెలిగించవచ్చు లేదు ప్రతి శివాలయంలో ఉదయాన ఈ కార్తీక మాసంలో ఉదయాన అభిషేకార్చనలు చేసి సాయంత్రాన విష్ణు ఆలయానికి వెళ్ళి అక్కడ కూడా అర్చనలు చేసి సాయంత్రాన దీపాలు వెలిగించి ఆకాశ దీపం శిఖర దర్శనము ఇవి తప్పనిసరిగా చేయాలి ఈ కార్తీక మాసంలో ఈరోజు పౌర్ణమితో పదిహేను రోజులు పూర్తయింది ఇంకొక పదిహేను రోజులు ఈ కార్తీక మాసం ఉంటుంది ఈ కార్తీక మాసంలో తప్పనిసరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఎక్కడైనా గోవులుంటే వాటికి ఆహారం పెట్టండి పండ్లు ఫలాలు పెట్టండి నైవేద్యాలు పెట్టండి ఏ ఆలయానైనా వెళ్తే దాన ధర్మాలు చేయండి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఈ పవిత్రమైనటువంటి ఈ కార్తీక మాసంలో చేస్తే ఎంతో పుణ్యం ఉంటుంది జన్మ ధన్యమవుతుంది అని మనవి చేస్తాం సుప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రమైన కీసరగుట్ట శివనామ స్మరణతో మారుబ్రోకింది కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా శివభక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు తరలివచ్చారు కీసరగుట్టలో దీపారాధన చేసి కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు కార్మిక శాఖ మంత్రి మల్లారెడ్డి అత్యంత 
महिमावितमें अकर्चे परम पवित्र कर्तिक मसे कर्तिक पौर्णमी सदर्भंग मेडल मलकाजगी जिला कीसर ली रामेश्वर स्वामी आलय स्वामारी अभिषेक चार मंत्री मलारे आलय प्रांगण दीपाराधन चार राष्ट्र प्रजल कर्तिक पौर्णमी शुभाकांक्ष हरहर को इष्ट दीपाराधन चस्ते कष्ट तोगी सुख सतोषाल तो भक्त उपार कर्तिक पौर्णमी सदर्भंग प्रजक उबंधी तोगी वुख सतोषाल तो अस्तर्य तो वर्धि भगवंत प्रार्थिता कार्मिक शाखा मंत्री मलारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी नूट नागव जयंती पुरस्क इंदिरा गांधी विग्रहा पूलमाल वैसी घन निवा अर्पार कांग्रेस नायक जी प्रधानमंत्री उक् महि स्वर्गीय इंदिरा गांधी नूट नागव जयंती सदर्भंग तुमकुंट मुनपालिटी पैध देवरे अंजा तुमकुंट मुनपालिटी कांग्रेस पार्टी अद्यक्ष भीमड़ जयपाल रेडि आध्र्यन जयंती कार्यक्रम निर्वक्रमा की टीपीसीसी सीनियर अधिकार प्रतिनिधि मेडल निजर्ग कांग्रेस पार्टी को आर्डनेटर मेडल जिला परषत् कांग्रेस पार्टी फ्लोर लीडर सिंगिरे हरिवर्धन रेड्डि मुख्य अतिथि हाजर इंदिरा गांधी विग्रहा पूलमाल वैसी निवा अर्पार आम देशा की चीन सार्यक्रमकुंट मुनपालिटी कौन मधुसूदन रेड्डि जिला कांग्रेस पार्टी नायक गौड़वे बालरे तुमकुंट मुनपालिटी कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष मुरलीगौड तरगर वाटू कांग्रेस पार्टी एपड़ू रैत अचिंदी अंदिरा गांधी चेसा सेवर्तार से बीजेपी टीआरएस कुम रैत मोसम चुनारभंग वे रैत कांग्रेस पार्टी एपड़ू उ कांग्रेस पार्टी फ्लोर लीडर सिंगिरे हरिवर्धन रेडी मैं इंदिरा गांधी गारी नूट नागो जयंती पुरस्क इकड़ आम को पूलमाल वैसी स्थाक नायक अद्यक्ष गोपाल व्यक्तिगत कांग्रेस पार्टी की आकर्षित अंदर जगे रोज इंदिरा गांधी गार आशया इंदिरा गांधी गार फेवर का मारे आज अभिमाग कांग्रेस पार्टी चेर जी मरी प्रपंच महिला महिला आदर्श अगर इंदिरा गांधी भारत देश महिला इन रकल साधा महिला एदना साध्यमे व्यक्ति प्रपंच स्थाई में मैं इंदिरा गांधी मैं ना इंदिरा गांधी गारे एनो कार्यक्रम भारत देश विधा मुझे अंत भारत देश अन्नी रंग पैके भारत देश देशा दीकने विधा एना मारचना अन्नी रकल आयुरा अभी समकूर्चे विधा मैं इंदिरा गांधी गारे कार्यक्रम का मरी खुद कांग्रेस पार्टी गुप्त अगर इंदिरा गांधी कार्यक्रम मुस्लिम मैनारटी सोलह मुस्लिम मुस्लिम अंदर अंदर की गरीबी हटा विराद तो भूमि वी एस एस सूची आंदर की वरक इंडी मैं पूरे पूरे गुड 
ఉండాలనేటువంటి నినాదంతో మరి భారతదేశ ప్రజలందరినీ కూడా అన్ని కులాలను మతాలను చేరదీసి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక మంచి గుర్తింపు తెచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారానే పేద ప్రజలకు అందరూ కూడా మంచి జరుగుతున్నటువంటి నమ్మకాన్ని కలిగించినటువంటి వ్యక్తి మన శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు తప్పకుండా ఆమెను స్మరించుకుంటాం ఆమె ఇదే విధంగా ఆమె ఆశయాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడానికి మరి అందరు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలు అందరూ కూడా కలుపుకొని కుల మతాలకు అతీతంగా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంతగా బాగుంటుందని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లి ఈ చిన్న చిన్న పార్టీలను నామరూపాల్లోకి చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆశయాలను ఇందిరాగాంధీ గారు ఆశ్రయాలను మరి వచ్చే సంవత్సరంలో వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలిపించి మరి ఇందిరాగాంధీ గారికి సరైన నివాళి ఇవ్వాలని ఈ ప్రజలందరినీ కూడా కోరుకుంటాం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కార్తీక పౌర్ణమి శోభతో శివాలయాలు కలకలలాడుతున్నాయి శుక్రవారం తెల్లవారుజాము నుండే భక్తులు ఆలయాలకు పోటెత్తారు శివనామ స్మరణతో నాకారం శ్రీ భవాని నాగలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం మారుమురోగుతోంది మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా నాగారం మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని శ్రీ భవానీ నాగలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో కార్తీక పౌర్ణమి వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఆలయ ప్రాంగణమంతా భక్తజన సందోహంతో నిండిపోయింది కోటి కార్తీక కాంతులతో శ్రీ భవానీ నాగలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం దేదీప్యమానంగా వెలుగొందింది కార్తీక పౌర్ణమి నాడు సాయంత్రం జ్వాల తోరణాన్ని దర్శించుకుంటే సర్వ పాపాలు నశిస్తాయని తెలుపుతారు కార్తీక పౌర్ణమి రోజు దేవాలయ ప్రాంగణంలో మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులను మహిళలు అత్యంత భక్తి శ్రద్దలతో వెలిగిస్తున్నారు ఆలయ పరిసర ప్రాంతమంతా దీపాలతో దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతోంది భవానీ నాగలింగేశ్వర స్వామి గర్భకుడిలో అభిషేకాలు నిర్వహించే సౌకర్యం కల్పించారు ఆలయ అధికారులు అభిషేకాలు నిర్వహిస్తూ శివనామ స్మరణ చేస్తూ తరించారు భక్తులు కార్తీక మాసం ఉసిరి చెట్టుకు ఉసిరి దీపంకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉన్న నేపథ్యంలో ఆలయంలోని ఉసిరి చెట్టుకు పూజలు చేసి ఉసిరి దీపాన్ని వెలిగించారు మహిళలు కుటుంబ సమేతంగా స్వామివారిని దర్శించుకుని తమ మొక్కులను చెల్లించుకున్నారు వేకువ జాము నుండే కార్తీక దీపాలు వెలిగించేందుకు ఆలయంలో బారులు తీరారు అధిక సంఖ్యలో తరలి వస్తున్న భక్తుల కోసం అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేశారు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలను సైతం నిర్వహిస్తున్నారు ఈ వ్రతాలలో దంపతులు పాల్గొని పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ చైర్మన్ మాధిరెడ్డి ప్రతాపరెడ్డి మాట్లాడుతూ దేవాలయంలో కార్తీక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు భక్తుల కోసం గర్భకుడి అభిషేకాలు చేసేందుకు అవకాశం కల్పించామని తెలిపారు ఆకాశ దీపారాధన ప్రతిరోజు ప్రత్యేకంగా నిర్వహిస్తున్నామన్నారు కార్తీక మాసం మొదలు నుండి వేడుకలు పూజలతో దేవాలయం నిత్యం అలరారుతుందని తెలిపారు నేడు కార్తీక పౌర్ణమికి కూడా సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతాలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశామని తెలిపారు కార్తీక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని వేలాది సంఖ్యలో భక్తులు తరలి వస్తున్నారని తెలిపారు మాసులో కార్తీక మాస శుభాకాంక్షలు అందరూ శివాలయం కొంచెం అందరూ దర్శనం చేసుకుని భక్తులకు స్వామి యొక్క కృపకు పాత్రలు కాగలరని మనవి శ్రీ భవానీ నాగలింగేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో కార్తీక మాసము నెల రోజుల నుండి కూడా నెల రోజుల కార్యక్రమాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇప్పటికి ఆల్రెడీ పదిహేను రోజులు గడిచిపోయింది భక్తుల సౌకర్యార్థం వారికి అన్ని రకాల అనుకూలం ఉండే విధంగా గర్భాలయ అభిషేకాలు చేయడం జరిగింది ప్రతి సోమవారం కూడా భక్తులు అధిక సంఖ్యలో అభిషేకంలో పాల్గొన్నందుకు వారికి సామూహికంగా కూడా మండపంలో అభిషేకాలు చేసి చేయించడం జరిగింది అదేవిధంగా కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా నిన్న సాయంకాలం కూడా ఇదే విధంగా భక్తుల తాకిడి ఉంది ఈరోజు కూడా పౌర్ణమి సందర్భంగా భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని మరి ఉదయం నాలుగు గంటల నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా గర్భాల అభిషేకాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఈరోజు సామూహిక అభిషేకాలు ఆపివేయడం జరిగింది అందుకుగాను ప్రత్యేక దర్శనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది భక్తుల కోరిక మేరకు ఇంకా పదిహేను రోజులు ఇంకా రెండు సోమవారాలు కూడా ఉన్నాయి ఇదే విధంగా భక్తుల తాకిడి ఉండొచ్చు అని చెప్పి అనుకుంటున్నాం 
భక్తుల కోసం కూడా ఇక్కడ మనం పనివాళ్ళని పెట్టి వాళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు నీట్గా ఉండేటట్టుగా అవన్నీ తీసేసేలాగా అందరినీ ఏర్పాటు చేయడము వారికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా మరి కమిటీ సభ్యులు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా సహాయ సహకారం అందిస్తూ మరి వాళ్ళ వాళ్ళతో పాటు ఇక్కడ భక్తులు కూడా కొంతమంది సహకారాలు అందిస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా జరగడానికి అందరూ సహకరించినందుకు కమిటీ మెంబర్స్కి అండ్ భక్తజనులకు కూడా ఈ దేవాలయ కమిటీ చైర్మన్గా అందరికి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మరి దేవాలయం కూడా దిన దిన అభివృద్ధిలో దిన దిన అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది ఈ సంవత్సరమే నూతన మండపంలో సామూహికంగా అభిషేకాలు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇప్పుడు సామూహిక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు కూడా చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు సాయంకాలము ఆరు గంటలకి జ్వాలా తోరణం జ్వాలా తోరణం వెలిగించడం జరుగుతుంది కావున భక్తులు కూడా అధిక సంఖ్యలో కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఈ మీడియా ద్వారా అందరూ కూడా పాల్గొని మరి స్వామివారి కృపకు పాతుకోవాలని మనవి చేస్తూ మరి జ్వాలా తోరణ దర్శనం కూడా సాయంకాలం ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ కూడా ఆ యొక్క దర్శనం చేసుకోగలరని తెలియజేస్తూ ఈ మీడియా ద్వారా ప్రతి ఒక్క భక్తులకు కూడా ఆహ్వానం చేస్తున్నాం ఈరోజు కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా ఉదయం నాలుగు గంటల నుంచి దేవాలయంలో అభిషేకము కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి అదే సాయంత్రము జ్వాలా తోరణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది భక్తులు కూడా అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారి కృపకి పాత్ర కాగలని భావిస్తున్నాం అలాగే ఈ కార్యక్రమంలోని దేవాలయ కమిటీ సభ్యులు కూడా వాళ్ళ చేతనైనంత సాయం వాళ్ళు చేస్తున్నారు నమస్తే అండి అందరికీ శ్రీ భవానీ నాగలింగేశ్వర స్వామి దేవాలయం నాగారంలో కార్తీక మాసం పూజలు అన్ని విధాల అందరికి భక్తులకు అనుకూలంగా జరిపించబడుతుంది ప్రతి సోమవారం కార్తీక సోమవారాలు మరియు కార్తీక పౌర్ణమి రోజు ఉదయం అభిషేకాలు నాలుగు గంటల నుండి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి తర్వాత అన్నదాన కార్యక్రమం రాత్రి సాయంత్రం అన్నదాన కార్యక్రమం సాయంత్రము ఆరు ఆరు గంటలకి ఆకాశదీపం ఈరోజు పౌర్ణమి సందర్భంగా ఉదయం నుండి అభిషేకాలు సాయంత్రము జ్వాలా తోరణము ఆరున్నరకి తర్వాత ఏడు గంటలకి కళ్యాణము శివపార్వతుల కళ్యాణము నిర్వహించబడుతుంది ప్రతిరోజు ఆరున్నర గంటలకి ఆకాశదీపం వెలిగించబడుతుంది భక్తులకు ఏ అసౌ అసౌకర్యం లేకుండా కమిటీ వాళ్ళు కానీ చైర్మన్ గారు కానీ అన్ని రకాల వసతి కల్పించారు
ఇంతటితో వార్తలు సమాప్తం మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీఆర్ నైన్ టీవీ ఫనేషియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్ ప్రతి సామాన్యుడికి అందుబాటులో అంతర్జాతీయ వైద్య ప్రమాణాలతో వైద్యం ఇరవై నాలుగు గంటల అంబులెన్స్ సర్వీసుతో పాటు అత్యవసర సేవలతో ఏర్పాటైన చికిత్స విభాగం మా దగ్గర గుండె సంబంధిత మూత్రపిండ కాలయ్య కంటి జబ్బులకు మోకాళ్ల శస్త్ర చికిత్సతో పాటు కోవిడ్ నైన్టీన్ బ్లాక్ ఫంగస్ వంటి వైరస్లకు అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన అత్యాధునిక వైద్య చికిత్సను అందిస్తున్న హాస్పిటల్ ఫనేషియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్ మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం సంప్రదించండి ఫనేషియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్ ఆపోజిట్ బీరంగూడ కమాన్ ఆర్సిపురం సంగారెడ్డి డిస్టిక్ ఫైవ్ జీరో టూ జీరో త్రీ టూ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ ఫైవ్ టూ ఫోర్ వన్ సెవెన్ డబల్ సెవెన్ మరియు సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ సెవెన్ సెవెన్ జీరో